लुक गुड ओके अगर आपको डायग्राम है अब ऐसा भी नहीं कि डायग्राम यही बनाना है यहाँ नहीं बनाना है आप कहीं भी बना सकते हो आपका स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर होता है ठीक है सो पर्टिकुलरली आपको कुछ इस तरह से आंसर फॉर्मेटिंग करना है क्लियर है अब लिखेंगे तो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है उसको बस ऑर्गेनाइज करना है ओके सो आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग लोकेशन आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग रॉक स्ट्रक्चर दो तीन क्वेश्चन दिए हैं एंड ऑल्सो हैव गिवन यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर हिमालयाज आई हैव ऑलरेडी टीच दिस पर्टिकुलर हिमालयाज सो अभी उतने सेक्शंस के क्वेश्चन दिए हैं ठीक है और उसके आगे का हम आपको बात में देंगे सो वन ऑफ द क्वेश्चन इन वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव टॉक्ड आई आज यू अबाउट द पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर डील करना चाहूँगा जहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा है नॉर्थ साउथ सॉरी आई सपोज आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज ओके सो यू हैव टू गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज इन टेन मार्क्स ओके सो टेन मार्क्स अगेन वी आई हैव अराउंड ट्वेल्व टू थर्टीन लाइन्स ठीक है सो वी हैव द ट्वेल्व टू थर्टीन लाइन्स सो टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज वॉट आई विल राइट हिमालयाज आर द फोल्ड माउंटेन हिमालयन फोल्ड माउंटेन हिमालयन फोल्ड माउंटेन अपलिफ्टेड इन द फॉलोइंग मैनर इन द फॉलोइंग मैनर और इन द फॉलोइंग फाइव फेसेज नंबर वन जो भी आपका फेस है वो नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर एंड नंबर फाइव खत्म अब इसमें आपको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं क्यों बिकॉज द क्वेश्चन नॉट डिमांडिंग दिट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड दिस पर्टिकुलर ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या करना है ये हो गया और इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं आपका वही जो डायग्राम हमने बनाया था उसको बता दो कि यहाँ पर बना दिया ट्रांस हिमालय तो यहाँ लिख दिया वन ठीक है यहाँ पर वन है तो आपने बता दिया उसका हुआ देन उसके बाद यहाँ पर टू वी विल टॉक अबाउट द ग्रेट हिमालयाज देन हियर ड्रॉ द थर्ड वन वेर यू विल राइट दिस इज अबाउट द मिडिल हिमालयाज यहाँ पर फोर्थ एंड देर इज अ प्रेजेंट ओरिजिन एंड इन द प्रेजेंट फॉर्म यू विल से बिकॉज देर इज स्टिल द बिकॉज एट प्रेजेंट आपका हिमालयज अभी भी क्या हो रहा है दिस पर्टिकुलर इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग विनीत द पर्टिकुलरली यूरेशियन प्लेट तो उसके नीचे जा रहा है फाइव सेंटीमीटर पर या बिकॉज ऑफ दिस दिस रीजन इज एक्सट्रीमली प्रोन टू अर्थ क्विक एंड द शिवालिक गॉड अपलिफ्टेड एज वेल ठीक है तो वो चीज को आप करके उसको कंक्लूड कर जाएंगे ठीक है यहीं पर ठीक है तो इन दिस पर्टिकुलर मैनर यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज ठीक है सो ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन अभी से आप लोग ये मत बोलो कि सर ये चीज़ बता दो वो बता दो अभी आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ को वंस यू आर गुड विद दिस पर्टिकुलर ची थिंग जहाँ पर आप लोगों ने तीन चार क्वेश्चन के आंसर्स खुद से लिखे होंगे आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन योर आंसर राइटिंग्स ठीक है वहाँ पर हम लोग लेंगे और एक एक क्वेश्चन को डील भी करेंगे आपके साथ बैठकर ठीक है तो अभी आप क्या करना है दो और चार को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे एट मार्क्स और टेन मार्क्स में आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने का सीखेंगे ठीक है और आप इस तरह से जाएंगे एंड अभी आपको मैंने कोई भी इतना हार्ड क्वेश्चन दिया ही नहीं है ठीक है बहुत लोग बोलेंगे पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन आंसर राइटिंग नहीं कर सकते आप बिल्कुल कर सकते हैं बट पहले दिन हम आपको एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं दे सकते वेर आई विल टेस्ट यू इन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन वहाँ पर चैलेंजिंग टाइप का दे दिया नहीं ऐसा नहीं करते अभी इनिशियली यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग और वहाँ पर भी आपको सबसे पहले सेंटेंस फ्रेमिंग मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी द आंसर्स आप लोगों को क्या नहीं आता पर सेंटेंस लिखना नहीं आता आपके सेंटेंस ही गलत है हाउ आई एल गिव यू द मार्क्स आपका सेंटेंस ही गलत है तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में ध्यान देना है ठीक है सो प्लीज ट्राई प्रैक्टिस फॉर योर सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक है तो सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसमें ग्रामर्स वगैरह को अच्छे से देखेंगे और वो सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी अभी तक नोट्स हैं उसके मैंने बोला था आपको की वर्ड्स लिखने सो प्लीज़ उस की को याद करिए और उस की के थ्रू आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे आपके आंसर्स में वो की दिखने चाहिए और जो भी की होंगे उसको आप क्या करेंगे अंडरलाइन करके देंगे ठीक है लाइक हियर आई लाइक आई रोड द हिमालयाज आर द फोल्ड माउंटेन अपलिफ्टेड इन द फॉलोइंग मैनर सो आई विल अंडरलाइन फोल्ड माउंटेन जहां मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है सो ये जो की हैं आपको ये की को अंडरलाइन करके भी आपके आंसर्स में देना है ठीक है सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर इस मैटर में आप क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे सो आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लोकेशन एंड एक्सटेंशन एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया आई होप ये सारे से बन जाएगा आई हैव ऑलरेडी टीच यू वेल दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है उसको आप करेंगे आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग गोंडवाना रॉक्स हाउ इट इज़ फॉर्म सो गोंडवाना कैसे फॉर्म होता है वंस द वेजिटेशन गोज बिनीथ द लैंड सर्फेस और वहाँ पर होने के कारण वेयर वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ गोंडवाना रॉक्स सो गोंडवाना रॉक्स आई हैव गिवन यू द क्
इन टू टू थ्री डेज आप जितने दिन में भी करेंगे कर लेंगे वो टेन क्वेश्चन है ऑलरेडी अभी आपके एक ग्रुप में डल जाएगा तो प्लीज़ प्रैक्टिस दैट और उसको फिर मुझको आप सबमिट करेंगे बाय आज कौन सा दिन आज मंडे है सो प्लीज़ यू विल सबमिट बाय योर थर्सडे और मुझे पर्सनल सबमिट करेंगे आई विल गिव यू द नंबर तो पर्सनली सबमिट करेंगे आई विल गिव यू द रिमार्क्स एज वेल और जिन्होंने मुझे आज कल जो भेजा था तो ऑल आर राइटिंग अ गुड आंसर्स अभी उसको मैंने चेक नहीं किया है तो उसको मैं चेक भी नहीं करूँगा क्योंकि उसमें अभी आप लोगों ने को कुछ बताया ही नहीं गया था ठीक है सो फ्रॉम टूडे ऑन नोट्स आई विल चेक ऑल द आंसर्स और तो आप लोगों को क्या करना है प्लीज़ प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर मैनर ठीक है इसलिए आज मैं आपका लेक्चर्स को बहुत एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ का लेक्चर काफ़ी लंबा भी लिया है मैंने तो आप क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करेंगे ठीक है बिकॉज फिर कल से आपका क्या होगा फिर पाँच दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा ठीक है वैसे तो आज भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आज भी लेक्चर आपका काफ़ी है सो प्लीज़ गो विद द पेस जो पेस चल रहा है उससे बहुत सारे लोग लेक्चर्स को देख नहीं रहे हैं ठीक है और बहुत लेट देखोगे ना बेटा तो कुछ होगा नहीं फिर वहाँ से आप लोग उसको बाद में कवर नहीं कर पाओगे सो प्लीज़ मेक श्योर प्लीज़ वॉच द लेक्चर्स ऑन टाइम ठीक है सो प्लीज़ उस चीज़ को करेंगे और इस तरह से जो जो आपको अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया आंसर्स का ठीक है और इससे ही आप नहीं सीख जाओगे सब कुछ अभी आपको यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बताया है ठीक है तो प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिस करें और अभी किसी के सामने जाकर होशियार नहीं बनना है कि हमको ये सीख गया हम वो सीख गए ठीक है ये भी बिगनिंग भी नहीं है अच्छे से ठीक है सो विल गिव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग अभी आपको सिर्फ बोल रहे हैं कि आपकी जो भी पढ़ाई है उसको लिख के देखो एक बार ठीक है सो आपके असाइनमेंट्स जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लगभग आपका सिक्स लेक्चर्स तक हमने ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिया है इवन हिमालय भी ऑल्सो अपलोडेड सो वहाँ तक आप उससे पढ़ सकते हैं एंड फॉर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया वो कल तक आपको आ जाएगा मॉर्निंग ठीक है तो वो सारे के सारे हैंड आउट्स पर हैं तो हैंड आउट्स को पढ़ेंगे uh, कोई भी बुक्स आप प्रेफर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग दैट पर एन सी आर्टिस्ट तो एन सी आर्टिस्ट और उसको भी देख सकते हैं और वहाँ से उस चीज़ को करेंगे ठीक है सो आई एम And wrapping up this particular lecture with this particular question answers practice की किस तरह से आपको question answer की formatting करनी होती है किस तरह से आप टू marks फोर marks एट marks से questions को attempt करेंगे ठीक है और साथ ही साथ for prelims अभी आप objective के पीछे मत भागो अभी objective question के पीछे नहीं भागना है ठीक है I'll give you the questions for objective उसको आप practice करेंगे अभी थोड़ा सा हम उस पर काम कर रहे हैं Apart from this मैं आपको books भी बताऊँगा आप किस बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग अभी आप क्या करेंगे ये जो आंसर्स वाले पार्ट बोल रहा है इस पर आप भी ज़्यादा फोकस रखिए ठीक है थैंक यू ऑल तो यहाँ तक आप लोग करेंगे थैंक यू